بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں آٹھ مارچ یوم خواتین جو آگے آ رہا ہے اس حوالے سے کچھ باتیں آپ سے کروں گا سب سے پہلے یہ گزارش کرنی ہے کہ جن ویورز نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہونے والی جو بات چیت ہے مختلف موضوعات پر آپ اس سے آگاہ ہوتے رہیں جو نئی ویڈیو آئے وہ آپ کو ملتی رہے آج میں نے بطور خاص اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے ہم پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو گزشتہ چند سالوں سے اس ایک نئے موضوع سے پالا پڑا ہے ہم تمام تر عدب احترام اور تمام تقاضوں کے باوجود اس موضوع کو ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تمام پاکستانی شہری یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین ہمارے معاشرے کا لازمی حصہ ہیں ہمارے گھروں کا حصہ ہیں ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں بطور مسلمان بطور پاکستانی ہمیں اس بات کا پکا یقین اور ادراک ہے کہ خواتین کے وجود کے بغیر نہ ہی یہ معاشرہ مکمل ہو سکتا ہے نہ ہی کسی کی انفرادی زندگی مکمل ہو سکتی ہے جہاں تک تعلق ہے یہ یوم خواتین کو منانے کا تو اس حوالے سے میں تھوڑی سی آپ کو ماضی کی طرف لے کر جانا چاہوں گا یہ جو آج کل منایا جا رہا ہے ہر سال آٹھ مارچ کو یوم خواتین اس کا آغاز گزشتہ صدی میں ہوا ہے پچھلی صدی میں ہوا ہے یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے انیس سو نو دس میں یہ امریکہ سے اس کا ایک مہم کا آغاز کیا گیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا یورپ کے مختلف ممالک میں کانفرنسز خواتین کے حقوق پر باتیں ہوتی رہیں بلکہ جرمنی میں خواتین کو حق رائے دہی جب دیا گیا تو تب سے باقاعدہ اس کا آغاز کر دیا گیا انیس سو پچہتر میں اقوام متحدہ نے باقاعدہ طور پر پہلی مرتبہ یوم خواتین کو منانے کا آغاز کیا اور پھر سیونٹی سکس اور سیونٹی سیون میں انہوں نے ممبر ممالک کو دعوت دی کہ آئیں اور یوم خواتین کو منائیں آٹھ مارچ کو اس لیے کہ یہ وہ دن تھا جو وہ جرمنی کا جو میں نے بات کی اس کا حوالہ دیا گیا کہ خواتین کو حق رائے دہی دیا گیا اب میں ایک لمحے کے لیے کسی قسم کے اختلاف کی طرف نہ جاتے ہوئے بڑے احترام کے ساتھ عزت معاب عفت معاب خواتین کی توجہ ایک سو سال پہلے نہیں چودہ ساڑھے چودہ سو سال پیچھے لے کر جانا چاہتا ہوں میرے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کے ساتھ ہی اسلام کی آمد کے ساتھ ہی جو بہت خوبصورت اقدار معاشرے میں متعارف کروائی گئی ان میں سب سے خوبصورت قدر یہ تھی جس کا اس سے پہلے وجود نہیں تھا اور وہ یہ ایک معاشرتی قدر تھی خواتین کی عزت و تکریم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہ جو خونی رشتہ نہیں تھا سگی بہن نہیں تھی آپ کی والدہ کے تولد نہیں ہوئی تھی بلکہ حضرت حلیمہ سادیہ کا دودھ پیا تھا آقا علیہ صلاحت والسلام کی رضائی بہن تھی حضور علیہ السلام نے ان کا احترام اس طرح سے کیا کہ بھری مجلس میں ان کی آمد کے ساتھ ہی آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور اپنی جگہ ان کو عطا کی اور اس کے ساتھ دوسرا رشتہ جو کسی بھی مرد کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ بیٹی کا مقدس رشتہ ہے بیٹی کا تقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور اپنی دوسری بیٹیوں کی جو آپ نے تربیت فرمائی خود آپ کا جو رویہ تھا ان کے ساتھ ان کے آنے پر ان کے ساتھ جو بہیو کرتے ان کی موجودگی میں غیر موجودگی میں جس طرح ان کا تذکرہ کرتے یہ تو خاندان نبوت کی بات ہے عام مسلمان خواتین کو جو احترام دیا گیا اسلامی تاریخ گواہ ہے ہم بدقسمتی سے جہاں دین اسلام کی اقدار سے دور ہو کر بہت سی خرافات کا شکار ہو چکے ہیں وہاں ایک لبرل سو کالڈ روشن خیال طبقات نے میں ان کے خلاف نہیں ہوں بطور مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کو رائٹ ہے حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے خیالات رکھ سکے ان کا اظہار کر سکے لیکن ہمارے ہاں کچھ تھوڑی بہت حدود و قیود تو ہیں کچھ تھوڑی سی تمیز مناسب نامناسب کے درمیان بہرحال ملحوظ رکھنی چاہیے یوم خواتین منانا چاہیے خواتین کو سارا سال عزت و تقریم دینی چاہیے کون سا گھر ایسا خالی ہے جہاں ماں بہن بیٹی بیوی کی عزت نہیں کی جاتی ان کو احترام نہیں دیا جاتا جو رشتے ناتے اس احترام کے تعلق سے خالی ہیں ان کا تو وجود ہی برقرار نہیں رہ سکتا ماں کے احترام کے بغیر ماں کے احترام کے وجود کے بغیر اس رشتے کا تصور ہی کوئی نہیں ہے بہن کے تقدس بیٹی کے تقدس کے بغیر اس رشتے کا وجود ہی محال ہے تو یہ جو پاکستان میں ایک نئی بحث چل نکلی ہے میں وہ لفظ دہرانا نہیں چاہتا تھا میری پوری کوشش تھی کہ میں اس لفظ کو نہ دہراؤں مگر کیا کریں یہ ہمارا سوشل میڈیا 
हमारे हाथों में पकड़े हुए मोबाइल और अब हमारे ये टीवी चैनल्स की सूरत में हमारे घरों तक ये बात पहुंच चुकी बच्चों बच्चों तक ये जुमले पहुंचाए जा रहे हैं कि मेरा जिसम मेरी मर्जी भाई सबसे पहले तो ये तस्वुर रासख किया जाए कि बतौर इंसान ये जो छोटा सा पांच छह फुट कद का वजूद हमें अता किया गया है ये अल्लाह की अता है इसमें अपनी मलकियत का दावा करना पहले इस पर गौर करें यह कितनी कम इलमी है कि मेरा जिसम मेरी मर्जी भाई जिसम की मलकियत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ है हाँ आपको जो अता किया गया है मलकियत इतनी है ना आप अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए अपनी मर्जी से इस जिसम का खात्मा करेंगे यानी मौत की तरफ जाएंगे तो हराम करार दिया गया आपकी मलकियत तो नफी कर दी गई अब एहतराम लेने की खातिर सो कॉल अपना हक लेने की खातिर अपने जिसम का नारा लगाना ये कम इलमी है कम मायगी है बेशूरी है मैं समझता हूं आठ मार्च को योम खातन इस तरह से मनाया जाए कि खातन के हकूक की बात करने की बजाय खातन की तकरीन की बात की जाए ऐसी जगहों की निशानदही की जाए जो कम इलमी की वजह से जहालत की वजह से खातन का इकराम नहीं कर रही उन जगहों की निशानदही करके वो घर हों दफातर हों हमारे माशरे के कोई भी तबके हों वहाँ खातन के तकरीम को तकवीत दी जाए इस बात को आम किया जाए कि खातन का मर्दों के साथ एक ही ताल्लुक है और वह एहतराम का ताल्लुक है तकदस का रिश्ता है वो निगाहों का एहतराम भी है वो गुफ्तु का एहतराम भी है वो बातचीत और रवैयों का एहतराम भी है बहरहाल एक ही रिश्ता है जो खातन को मर्दों के साथ जोड़ता है और वह एहतराम का रिश्ता है योम खातन का एक ही मकसद होना चाहिए योम खातन पर एक ही मुहिम चलनी चाहिए योम खातन पर एक ही नारा होना चाहिए कि खातन को तकरीम दी जाए इज्जत की जाए जहां इसकी निशानदही है कमी है उसे पूरा किया जाए और जहां खातन के तकरीम की बात की जाती है खातन को इज्जत दी जाती है वहां मर्दों की तारीफ भी की जाए बहुत शुक्रिया